നമസ്കാരം ഗുരുകുല ഭാരതത്തിന്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് അനിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗുരുകുല ഭാരതത്തിന്റെ ഗണിതം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പലകുറി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ നമുക്ക് ഇവയുടെ എല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞുതരുന്ന മാർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായും ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറയുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും ഗുരുകുല ഭരതത്തിന്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തവർ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുകുല ഭാരതത്തിൽ അടുത്തതായി എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് എത്ര തവണ ആവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മാർഗം ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ പൂജ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് തവണ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ രണ്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത് തവണ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് എത്ര തവണ ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത് തവണയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ ഉത്തരം അഞ്ച് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത് തവണ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം പല പി എസ് സി പരീക്ഷകളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെനക്കെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം തീർച്ചയായും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പലകുറി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് പകുതി കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ കൃതിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ പകുതി കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ കൃതി നൂറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം രണ്ട് റെസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ ഉത്തരം രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ പകുതി രണ്ട് റെസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു തരം ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ ഇരട്ടി എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് ഇരട്ടി കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ കൃതിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ ഇരട്ടി കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടിന്റെ കൃതി നൂറാണ് നൂറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണോ പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് നാല് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ പകുതി എത്ര നിങ്ങൾ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയതിനു ശേഷം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ പകുതി എത്ര എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് രണ്ട് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യം വന്നാൽ ഉത്ത
ഇരട്ടി കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ കൃതിയുടെ ഇരട്ടിയോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ബേസ് നാലാണ് നാല് ബേസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇരട്ടി കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ കൃതിയുടെ ഇരട്ടിയോട് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ ഇരട്ടി കാണാനാണ് നാല് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിന്റെ കൃതി നൂറാണ് നൂറിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഇവിടെയും ബേസ് നാല് എന്നുള്ളത് മാറ്റി രണ്ടെന്നാക്കി വേണം നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റെസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി നാല് റെസ്റ്റ് നൂറിന്റെ ഇരട്ടി എന്നുള്ളത് രണ്ട് റെസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞു തന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് റെസ്റ്റ് എക്സ് ആയാൽ എക്സിന്റെ വില എത്ര നിങ്ങളിവിടെ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് റെസ്റ്റ് എക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് നാല് തവണയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അതായത് നാല് ഗുണം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് റെസ്റ്റ് എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് നാലിന് രണ്ട് റെസ്റ്റ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഗുണം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് റെസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന രൂപത്തെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം രണ്ട് റെസ്റ്റ് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് റെസ്റ്റ് എക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കൃത്യങ്ങൾ സമവാക്യം ഇതാണ് എ റെസ്റ്റ് എം ഗുണം എ റെസ്റ്റ് എൻ സമം എ റെസ്റ്റ് എം പ്ലസ് എൻ ഇവിടെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന രണ്ടിന്റെ കൃതിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടിന്റെ കൃതിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചുമാണ് അതായത് ഇവിടെ എമ്മിന്റെ വില രണ്ടും എന്നിന്റെ വില അഞ്ചുമാണ് നമ്മുടെ കൃത്യങ്ക രൂപം അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം എ റെസ് ടു എം ഗുണം എ റെസ് ടു എൻ സമം എ റെസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ എം ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും എൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എ റെസ് ടു രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് റെസ് ടു അഞ്ചിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം രണ്ട് റെസ് ടു ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് റെസ് ടു ഏഴ് സമം രണ്ട് റെസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് റെസ് ടു ഏഴ് രണ്ട് റെസ് ടു എക്സിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ടിടത്തും ബേസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൃതിയായിട്ടുള്ള എക്സും ഏഴും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില ഏഴായിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി എക്സ് സമം ഏഴ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയ രീതിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് ഇതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് എക്സ് ആയാൽ എക്സിന്റെ വില എത്ര നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് അധികം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് എക്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് തവണ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് എഴുതാം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് അഞ്ച് സമം മൂന്ന് റെസ്റ്റ് എക്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് തവണ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രൂപം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ക രൂപമാണ് അതായത് എ റേസ് ടു എം ഗുണം എ റേസ് ടു എൻ സമം എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇവിടെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന മൂന്നിന്റെ കൃതിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന മൂന്നിന്റെ കൃതിയായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ചുമാണ് അതായത് ഇവിടെ എം ഒന്നും എൻ അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൃത്യങ്ക നിയമം ഉപയോ